আসসালামু আলাইকুম অনলাইন ক্লাসে স্বাগতম তো আমি স্বাগত জানাচ্ছি মোহাম্মদ আবুল মঈন সহকারী শিক্ষক হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় আমরা উচ্চতর গণিতের অধ্যায় দুইয়ের বীজগণিতিক রাশির বাক্সেস উপবাদ্য নিয়ে আমরা গত ক্লাসে আলোচনা করেছি বাক্সেস উপবাদ্য নিয়ে তো আজ আমরা আজ আমরা উৎপাদক উপাদ্য নিয়ে কথা বলবো উৎপাদক উপবাদ্য নিয়ে কথা বলবো আমরা আগে একটা উদাহরণ সেট করি ছোট্ট আগের মতো একটা উদাহরণ নেই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স এটার দরলাম আমরা পি এক্স পি এক্স ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স এখন আমি যদি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্সকে যদি উৎপাদ মানে বাক করি এক্স মাইনাস টু দ্বারা না সরি বাঘ না করে আমরা একটা কাজ করি উৎপাদক করি যেহেতু উৎপাদক উপাদ্য আমরা বলছি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়াল উৎপাদক বিশ্লেষণ এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস টু এক্স প্লাস সিক্স ইকুয়াল এক্স কমন গেলে এক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু মাইনাস টু কমন গেলে এক্স মাইনাস থ্রি ইকুয়াল এক্স মাইনাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি লক্ষ্য করো এটাকে যদি আমি উৎপাদককে বিশ্লেষণ করি এই রেজাল্ট আসতে আছে তার মানে এক্স মাইনাস টু এর একটা উৎপাদক এবার লক্ষ্য করো আমি যদি এই যে টু মানে আমি যে পি এর যে আগে যে বাক্সে সুবাদ্য যে শিখছিলাম আমি যদি অতএব পি টু হয় পি টুর মান কত আসে পি টুর মান আসে টু স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ ইন্টু টু প্লাস সিক্স ইকুয়াল দুই দুগুণে চার আসছে দশ দশ থেকে দশ গেলে গিয়ে শূন্য তাহলে পি এক্স ইকুয়াল যদি এত হয় পি টু হয় শূন্য তাহলে আমরা বলতে পারি আগে যদি আমরা এ পি এক্স মাইনাস এ দ্বারা বাক করলে যদি বাক্সের সময় দিত সে পি এর সমান তাহলে এখানে হইতেছে আমরা এখানে কি বলতে পারি এখানে বলতে পারি যে এক্স মাইনাস টু হবে তার একটা উৎপাদক এখান থেকে আমরা বলতে পারি এক্স মাইনাস টু হবে এক্স মাইনাস টু হবে তার একটি উৎপাদক এক্স মাইনাস টু হবে তার একটা উৎপাদক লক্ষ্য করো আমরা যখন উৎপাদক বিশ্লেষ করেছি এক্স মাইনাস টু তার একটা উৎপাদক হবে একইভাবে আমি যদি তিন দিই এখানে যদি আমি তুই না নিয়ে তিন নেই তাহলে এখানে কী হবে থ্রি স্কোয়ার ফাইভ ইন্টু থ্রি তাহলে তিন তিনে নয় ছয় পন্ড্র ইকুয়াল শূন্য এক্স মাইনাস থ্রি হবে তার একটা উৎপাদক তাইলে আমরা পি এক্স কে যদি আমরা এই যে পি এক্স কে অর্থাৎ পি এক্স যদি ধরো ধনাত্মক মাত্রার বহুপতি হয় এবং পি এ এর মান যদি শূন্য হয় পি থ্রির মান শূন্য হয়েছে পি থ্রির মান শূন্য হয়েছে পি এর মান যদি শূন্য হয় তাহলে পি এক্সের একটা উৎপাদক হবে এক্স মাইনাস এ পি এক্সের একটা উৎপাদক হবে এক্স মাইনাস এ আবার লক্ষ্য করো পি এক্স যদি ধনাত্মক মাত্রার বহুপতি হয় এবং পি এ এর মান যদি শূন্য হয় থ্রির পরিবর্তে যদি আমরা এ নেই এর মান যদি শূন্য হয় তবে পি এক্সের একটা উৎপাদক হবে এক্স মাইনাস এ এখানে হয়েছে কি পি এক্স জনাত্মক মাত্রা বহুপতি আর পি থ্রির মান শূন্য অতএব পি এক্স পি থ্রির একটা উৎপাদক হয়েছে এক্স মাইনাস থ্রি পি থ্রির একটা উৎপাদক হয়েছে এক্স মাইনাস থ্রি পি এক্স জনাত্মক মাত্রা বহুপতি এবং পি থ্রির মান যদি শূন্য হয় তবে এক্স মাইনাস থ্রি হবে তার একটা উৎপাদক তাহলে আমরা এখান থেকে আমরা বলবো পি এক্স যদি জনাত্মক মাত্রা বহুভূত হয় এবং পি থ্রির মান পি থ্রি না হয় যদি পি এ এর মান শূন্য হয় তাহলে এক্স মাইনাস এ হবে তার একটা উৎপাদক এক্স মাইনাস এ হবে তার একটা উৎপাদক ইহাই উৎপাদক উপাদ্য নামে পরিচিত আমরা এখানে লেখলাম যে পি এক্স ধনাত্মক মাত্রার বহুপতি পি এক্স ধনাত্মক মাত্রার বহুপতি আর পি থ্রি ইকুয়াল শূন্য হয় কেন পি থ্রি ইকুয়াল শূন্য হয় আমরা পি এক্স শূন্য হয় পি থ্রি ইকুয়াল শূন্য হয় তবে পি থ্রি এর একটা উৎপাদক হয় এক্স মাইনাস থ্রি পি থ্রি এর একটা উৎপাদক হয় এক্স মাইনাস আমরা থ্রির পরিবর্তে শুধু এখানে এ বসাইছি তাইলে পি এক্স ধনাত্মক মাত্রার বহুপতি 
হয় এবং পি থ্রি ইকুয়াল না হয়ে পি এ ইকুয়াল শূন্য হয় তবে পি এ এর একটা উৎপাদক হবে এক্স মাইনাস এ ইহাই উৎপাদক উপবাদ্য নামে পরিচিত উৎপাদক উপাদ্য নামে ইহা প্রতিজ্ঞা নম্বর তিন হিসাবে বইয়ে আছে প্রতিজ্ঞা নম্বর তিন হিসাবে প্রতিজ্ঞা নম্বর তিন হিসাবে তোমাদের বই এটা আছে প্রতিজ্ঞা নম্বর তিন আবার এই উদাহরণটি আবার লক্ষ্য করো পি এক্স ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস সিক্স তো আচ্ছা এত এর একটি উৎপাদক কত পাইলাম আগের অঙ্কে একটি উৎপাদক পাইলাম এক্স মাইনাস থ্রি আর এত এব পি থ্রির মান কত যদি উৎপাদক এটা হয় তাহলে পি থ্রি এর মান হয় শূন্য যখন আমি এক্স মাইনাস থ্রি উৎপাদক পাইছি তখন পি থ্রির মান কত আসছিল শূন্য অর্থাৎ পি থ্রি ইকুয়াল কত আমার যদি থ্রি স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ ইন্টু থ্রি প্লাস সিক্স তো তিন তিন নয় ছয় পনেরো থেকে পনেরো গেলে গিয়ে শূন্য তাইলে আমরা এখান থেকে বলতে পারি পি এক্স যদি ধনাত্মক মাত্রা বহুপদী হয় পি এক্স যদি ধনাত্মক মাত্রা বহুপতি হয় এবং পি থ্রি যদি শূন্য হয় পি থ্রি যদি শূন্য হয় তবে পি এক্সের একটি উৎপাদক হবে পি থ্রি পি এক্স মাইনাস থ্রি পি এক্সের একটা উৎপাদক হবে এক্স মাইনাস থ্রি এখন এই কথাটারই আমি শুধু ত্রির পরিবর্তে যদি আমি এ বসাই দিই তাহলে সূত্রটা হয়ে যাবে অর্থাৎ এখানে যদি পি এ ইকুয়াল শূন্য হয় তবে পি এক্সের একটা উৎপাদক হবে এক্স মাইনাস এ অর্থাৎ পি এক্স যদি ধনাত্মক মাত্রা বহুপদী হয় তাহলে পি এ ইকুয়াল শূন্য হয় তবে পি এক্সের একটি উৎপাদক হবে এক্স মাইনাস এ ইহা তোমার উৎপাদক উপবাদ্যের বিফুবাদ উপবাদ্য নামে পরিচিত ইহা উৎপাদক উপবাদ্য বিপরীত উপবাদ্য নামে পরিচিত উৎপাদক উপবাদ্যের বিপরীত উপবাদ্য নামে বইয়ে পরিচিত এবং প্রতিজ্ঞা নম্বর চার হিসাবে বই আছে প্রতিজ্ঞা নম্বর প্রতিজ্ঞা নম্বর চার হিসাবে বইয়ে আছে আমরা উৎপাদক উপবাদ্যের বিপরীত উপবাদ্যের সাহায্যে আমরা একটা একটা সমস্যার সমাধান করি তাইলে আমরা পরিষ্কার হবে বইয়ে কাজ হিসাবে খ এর উমর নম্বরে আছে দেখাও যে এক্স কিউব মাইনাস ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স মাইনাস থ্রি বহুপদীর একটি উৎপাদক এক্স মাইনাস থ্রি আমরা ধরলাম ধরি পি এক্স ইকুয়েল এক্স কিউব মাইনাস ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস ফোর এক্স মাইনাস থ্রি এখন x মাইনাস থ্রি হলো তার একটা উৎপাদক যদি x মাইনাস থ্রি পি এক্সের পি এক্স এর একটি উৎপাদক হয় একটি উৎপাদক হয় তবে আমরা উৎপাদক উপবাদ্যের উৎপাদক উপপাদ্যের উপপাদ্যের বিপরীত উপপাদ্য অনুযায়ী বিপরীত উপপাদ্য অনুযায়ী আমরা কইতাম পারি পিতৃর মান কত পিতৃর মান কত ইকুয়াল শূন্য হবে এটা উৎপাদক উপপাদ্যের বিপরীত অনুযায়ী বলতে পারি পিতৃ পি অফ পিতৃর মান শূন্য হবে পি ত্রির মান শূন্য হবে যেহেতু কেন মাইনাস থ্রি আছে তাহলে পিতৃ মান শূন্য হবে এখন পিতৃ সমান কত হয় পিতৃ সমান কত হয় দেখো থ্রি কিউব মাইনাস ফোর ইন্টু থ্রি স্কোয়ার প্লাস ফোর ইন্টু থ্রি মাইনাস থ্রি এখানে ক্যালকুলেশন করো তিন তিনে নয় তিন নং সাতাইশ মাইনাস তিন তিনে নয় চার নং ছয়ত্রিশ প্লাস বারো মাইনাস থ্রি সব কিছু মিলিয়ে আসতে আসে কত আসবে অবশ্যই শূন্য আসবে কত সাতাইশ আর কত বারো সাতত্রিশ উনচল্লিশ উনচল্লিশ থেকে উনচল্লিশ গেলে শূন্য যেহেতু শূন্য আসছে আমরা কইতাম পারি যে এক্স মাইনাস হ্যাঁ এক্স মাইনাস থ্রি হবে শূন্য আসছে তাহলে অবশ্যই এক্স মাইনাস থ্রি হবে এই বহুপদের একটা উৎপাদক অর্থাৎ আমরা বলতে পারি এক্স মাইনাস থ্রি হবে এই বহুপদীর মানে পি এক্সের একটি পি এক্সের একটি উৎপাদক 
তাহলে আমরা জিনিসটা এই একটা অঙ্কও করে দিলাম সমস্যা সমাধান করলাম আশা করি এই ক্লাস বুঝতে পেরেছ ভবিষ্য পরের ক্লাসে আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকের ক্লাস এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে